അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബൈനോമിയൽ തീറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹൗ മെനി ടേംസ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റൈസ് ടു ടെൻ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് ഈ പവർ വന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം പത്ത് അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും ടേംസ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ടേംസ് ആയി പതിനൊന്ന് ടേംസ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം നോക്കി ടു മൈനസ് വൈ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും എന്താണോ അതിൻ്റെ പവർ വന്നിരിക്കുന്നത് പവർ വന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ചല്ലേ അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പം എത്രയാണ് ആറ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റൈസ് ടു സെവൻ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഏഴാണ് ഏഴിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതൽ ആൻസർ എത്ര വരും എട്ട് ഇനി ഈ ചോദ്യം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടി ചോദിക്കാം നോക്കിയേ ഫോർ മൈനസ് വൈ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു എൻ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിക്കാം നേരത്തെ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും നമ്പറുകളാണ് തന്നത് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് വേരിയബിൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്ററാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണോ പവർ വരുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇവിടെ പവർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് എൻ ആണ് അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പം എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും എത്രയാണോ പവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പം എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ടാവും എളുപ്പമല്ലേ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മോഡലിൽ ചോദ്യം എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ അതേ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ആ അപ്പോൾ അതേ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നലെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കിയോ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് പവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാളും ഒരു ടേംസ് ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മൊത്തം അഞ്ച് ടേംസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പവർ വന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ നോക്കുക അത് സി പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങുക ഫോർ സി സീറോ അടുത്തത് എത്രയാണ് ഫോർ സി വൺ അടുത്തത് ഫോർ സി ടു അടുത്തത് ഫോർ സി ത്രീ അടുത്തത് ഫോർ സി ഫോർ എളുപ്പമല്ലേ അങ്ങനെ സെയിം വരുമ്പോൾ നിർത്തുക ഫോർ സി ഫോർ വന്നപ്പോൾ നിർത്തി ഇനി ഫോർ സി ഫൈവ് എഴുതി പോകണോ വേണ്ട മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണമായി ഇനി അടുത്ത നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്താണ് വൺ ആണ് ആ വണ്ണിന് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ പവർ കൊടുക്കുക നാല് ഇനി ഓരോന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് പോവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് റൈസ് ടു നാല് ഒന്ന് റൈസ് ടു മൂന്ന് ഒന്ന് റൈസ് ടു രണ്ട് ഒന്ന് റൈസ് ടു ഒന്ന് ഒന്ന് റൈസ് ടു പൂജ്യം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നോക്കുക എക്സ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടിയ പവർ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക കൂടിക്കൂടി പോവുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എടുത്ത് കുറച്ച് 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 പോയി രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് കൂട്ടി 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 പോകണം എക്സ് റൈസ് ടു സീറോ എക്സ് റൈസ് ടു വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പവറുകളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നാലും പൂജ്യം നാലാണ് മൂന്നും ഒന്നും നാലാണ് രണ്ടും രണ്ടും നാലാണ് ഒന്നും മൂന്നും നാലാണ് പൂജ്യവും നാലും നാലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണോ കൂട്ടുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കോളാം എല്ലാ നാലല്ലേ ദേ ഇവിടെയും നാലാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ദേ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സൈൻ നോക്കണം സൈൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പ്ലസ് മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം മൈനസ് പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് പിന്നെ പ്ലസ് അപ്പം ആദ്യം മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് പോകണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്ലസ് ഇതാണ് എല്ലാം പ്ലസ് ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി നോക്കിയേ ഇനി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വെറുതെ അടിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഫോർ സി
4 c 2 அது நீங்கள் calculator லடிச்சு அப்பு நீங்கள் answer 6 வந்து விட்டு இன்னை அடுத்தாத் தானா 1 இந்த square 1 நே இந்து 1 வரண்ணால் 1 அடுத்தது x square x square அது போலதே நேரிதுதும் அடுத்தான் தானா 4 c 3 4 c 3 என்னு வரண்ணால் நீங்கள் calculator அடிச்சு உத்தரம் 4 ஆம் 1 raise to 1 உத்தரம் 1 ஆம் x cube அது போலதே நேரிதி plus 4 c 4 calculator அடிச்சு உத்தர ஒன்னே ரைஸ்டு பூஜியம் ஏதின்ட பாரு பூஜியம் வந்தாலும் உத்தர ஒன்னு X ரைஸ்டு 4 அது போலது நீ வருதை குணிச்சிரிக்கு ஒன்னே இண்டு ஒன்னே இண்டு ஒன்னு உத்தரத்திரியானா ஒன்னு பலச் 4 இண்டு ஒன்னே இண்டு X 4 இண்டு ஒன்னு நாலான 4 இண்டு X 4 X பலச் அப்பதே இது கழின்யு இது அடுத்தும் இக்கு 4 இண்டு ஒன்னு 4 4 இண்டு X cube 4 X cube அடுத்தும் இக்கு 1 இண்டு ஒன்னு 1 1 இண்டு X raise to 4 திரியான X raise to 4 அப்பு இதானு அதின்டை expansion இன்னை expand இயனும் இத்துரும் இதினி பகரம் வேறை ஏது வேணங்களின் ஜோயிக்கியாம் பாது இது போல் expand இதைக்கடு புக்கவுண்ணம் எலுப்போலடா அப்பு அடுத்த மோடில் சோதியுந்த இதையிரிக்கும் நோய்கே 101 raise to 4 இது வெருதே கார்க்குலைட்டில் அடிச்சிடுத் திருவிதியப் போகிறாம் நம்மல் binomial theorem வியுச்சியானம் கொஸ்டின் இங்கு நேரிக்கும் using binomial theorem find the value of 101 raise to 4 என்னையிரி இது இதுதனே சோயிக்கினோம் இல்ல வேணங்கி நான் ND8 raise to நமுக்கு தந்துட்டுவில் சோதியுத்தினே 100 நோரையின் சங்கியோட்டு கூட்டியோ கொரச்சு விடுதனம் என்ன வரண்ணால் 101னே எங்கு நேடுதாம் நமுக்குதே 100 plus 1 நேடுதாம் வடிலே 101னே எங்கு நேடுதாம் 100 plus 1 இதின்ட ரைஸ் டு நால் எடுக்கானலே வரண்ணேக்கணம் ஆனலோ தே 98 அனங்கிலே எங்க 102 raise to 4 இதின் எங்கு நேடுதாம் 102 இனே 100 plus 2 நேடுதாம் raise to 3 யானா 4 அல்லே இதான தந்திட்டுவில்லது அப்பு இன்னும் இக்கு நமக்கு கண்டு பிடிக்கியானில்லது 100 plus 1 whole raise to 4 ஆனும் இது நமக்கு binomial தியரமைச்சி செய்யாம் பக்ச்சு அதினு நும்பு நீங்கள் ஒரு காரியம் அரிஞ்சிரிக்கின 10 square நமுக்க அரியாம் எத்திரியான் 100 மரக்கிறுதே அரியால்லும் யான் வருதே உன்னும் பரண்ணின்னும் மாத்திரம் இனி 10 cube எத்திரியான் ஆயிரம் அல்லே அப்பது இக்கே 10 square கண்டு விடிக்கியாம் பரண்ணின் போ 1 கழிந்து எத்திரப் பூஜியிட்டு 2 பூஜியம் 10 cube கண்டு விடிக்கியாம் பரண்ணின் போ 1 கழிந்து நாலி பூஜிட்டாமதி 10 raise to 5 எத்திரியான 1 வேண்டு எத்திரப் பூஜிட்டனம் 5 பூஜிட்டும் கேட்டல் இது அரியாவுன் அரியால்லை அரியாவுன் இது இது மாத்ரம் ஒன்று வருத்திருந்தாமதி 10 square நூறான் இனி ஒரு நம்பரினே ஒரு power அண்டு a square a square அதின்ட power ஐட்டு வேறு ஒரு நம்பரி விருவாண இது நான்சர் எலப்போனு A இந்து இது ரண்டு புடி குணிச்ச விடியாமுதி 3 இந்து ரண்டத்திரையானு 6 ஒரு ஏக்சம்பலாய்டு வரையானுங்கள் துக்கு 5 square whole raise to 4 இது எங்கு நேடுதாம் 5 raise to இது ரண்டு புடி குணிச்ச எட்டன் நேடுதாம் இத்திரோடு இத்திரை அரிந்திருதே இது புல்லு வல செய்யா 4C2, 4C3, 4C4 தொடங்கியல்லோ இனி இப்படுத்த ஆஜித்து நம்பரிந்தானும் அது நீ எட்டும் கூடிய போரு உடுக்க 100A raise to 4 100A cube 100A square 100A raise to 1 100A raise to பூஜ்யம் இனி ஒன்ன அடுத்து நம்பரு ஒன்னானு இந்து ஒன்ன எந்து உடுக்கனம் பூஜ்யத்தில் நின்னு தொடங்கினம் எத்திரையான 
ഒന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് അടുത്ത എത്രയാണ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് ക്യൂബ് ഒന്ന് റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും എന്താണ് പ്ലസ് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ നൂറ് വെച്ചുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് പാടാം നൂറ് റേസ് ടു ഫോർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അതായത് നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പൂജ ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കിയേ ഈ നൂറിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും നൂറിനെ എങ്ങനെ എഴുതും പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറിന് പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഫോർ സി സീറോ നൂറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം റൈസ് ടു നൂറിനെയാണ് പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് മേളിൽ എത്രയുണ്ട് നൂറിനെ പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി മേളിൽ നാലുണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് റൈസ് ടു പൂജ്യം പ്ലസ് ഫോർ സി വൺ അതുപോലെ തന്നെ നൂറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം റൈസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് റൈസ് ടു ഒന്ന് പ്ലസ് ഫോർ സി ടു നൂറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത എത്രയാണ് ഫോർ സി ത്രീ നൂറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം റൈസ് ടു ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ സി ഫോർ നൂറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു വൺ റൈസ് ടു ഫോർ ഈ നൂറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ റൈസ് ടു എത്രയാണ് പൂജ്യം അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഈ നൂറ് മാറ്റി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എത്ര എഴുതി പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാനാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ഫോർ സി വൺ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുക ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അല്ല ഫോർ സി സീറോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുക ആൻസർ എത്ര കിട്ടും വൺ ഇൻ ടു പത്ത് സ്ക്വയർ ദേ അതിൻ്റെ പവറിൽ നാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നമ്പറിന്റെ പവർ വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി കുണിച്ച് എഴുതുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി പത്ത് റൈസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എട്ട് ഇനി ഒന്ന് റൈസ് ടു പൂജ്യം ഏത് നമ്പറിന്റെ പവർ പൂജ്യം വന്നാലും ഉത്തരവ് വന്നു ഫോർ സി വൺ ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഇൻറ്റു ഇതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് റൈസ് ടു രണ്ട് നമ്പർ രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ച് എത്ര എഴുതാം പത്ത് റൈസ് ടു ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്നിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് പ്ലസ് ഫോർ സി ടു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുക അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്ക് പത്ത് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ പവർ രണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ച് എത്ര എഴുതാം നാലെന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് പ്ലസ് ഫോർ സി ത്രീ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫോർ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടല്ലോ ഇനി പത്ത് സ്ക്വയർ റൈസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ടാണ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ക്യൂബ് ഒന്നാണ് പ്ലസ് ഫോർ സി ഫോർ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് പത്ത് റൈസ് ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം എത്രയാണ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു ഒന്ന് റൈസ് ടു ഫോർ എത്രയാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റൈസ് ടു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളയാം ഒരു സാധനത്തിന് ഒന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പത്ത് റൈസ് ടു എട്ട് പത്ത് റൈസ് ടു എട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് റൈസ് ടു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് എത്ര പൂജ ഇടണം നാല് പൂജ്യം അപ്പൊ പത്ത് റൈസ് ടു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് എത്ര പൂജ്യം ഇടണം എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി ഇനി നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് കളഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ തന്നെ അല്ലേ വരുള്ളൂ ഒന്ന് കിട്ടുകള പത്ത് റേസ് ടു ആറ് എത്രയാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പൂജ്യം ഇടണം ആറ് പൂജ്യം പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു നാല് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പൂജ്യം ഇടണം നാല് പൂജ്യം പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് സ്ക്വയർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പൂജ്യം ഇടണം രണ്ട് പൂജ്യം പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു പൂജ്യം എത്രയാണ് പത്ത് റേസ് ടു പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി വിളിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഒന്നെന്ന് വരും കേട്ടല്ലോ ദേ നോക്കിക്കോളാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്
പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് നാനൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടണം ഒന്നെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് പൂജ്യം പ്ലസ് അടുത്ത എത്രയാണ് നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പിന്നെ നാല് അടുത്ത എത്രയാണ് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് അടുത്ത എത്രയാണ് നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് പിന്നെ അവസാനം എത്രയാണത് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് പാൻസർ എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം ആറ് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടല്ലോ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ആൻസർ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഞാൻ എല്ലാം കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എടുത്തത് കേട്ടല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നൂറിനെ പത്ത് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റി ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറേ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഒഴിവായ